πολλά. Θα μα πει κάτι. Τι να σα πω, Γέροντα, δύο μέρε έχω ηρεμήσει τόσο πολύ που. Πραγματικά. Αλλιώ ήρθα, αλλιώ θα φύγω. Δηλαδή, χαρούμενο ήρθε, λυπημένο θα φύγει. Γιατί είπε ο Χρυσό ότι είναι εύκολα μαζί του. Αλλά δεν είναι λύπη, αλλά είναι αγώνα. Είναι χαρμολή. Ε, χαρμολή. Ναι. Θέλει αγώνα. Θέλει αγώνα για να γευτούμε και να απολαύσουμε αυτά τα αιώνια αγαθά που έχει ετοιμάσει ο Χριστός για μας. Ανάξιοι είμαστε, ναι, δεν το αξίζουμε, αλλά έχει τόση πολύ αγάπη ο Θεός που ετοίμασε για μας βασιλεία λέει τον ουρανό. Και δεν είναι αυτό μόνο που ετοίμασε βασιλεία των ουρανών. Εδώ θυσιάστηκε και έγινε άνθρωπος, ταπεινώθηκε τόσο πολύ από Θεός έγινε άνθρωπος, ε. Τι τράβηξε, τι, τι ξεφτιλισμούς του κάναμε εμείς οι άνθρωποι, τι, και μέχρι τον ανεβάσαμε και πάνω στο σταυρό για να μας αποδείξει πόσο πολύ μας αγαπάει. Φανταστείτε πόση αξία έχει το πλάσμα του Θεού, ε. Δηλαδή δεν είχε αξία, δεν θα έκανε τέτοιες θυσίες ο Χριστός, ε. Δεν θα άξιζε. Παρ' όλα αυτά, ε, ένας Θεός Όσο χαμηλά κατέβηκε, όσο χαμηλά. Δεν ξέρω αν υπάρχει άνθρωπος που έχει, δεν υπάρχει άνθρωπος που έχει, κατεβεί τόσο χαμηλά, όσο ο Θεός. Mm. Ναι. Και παρόλα αυτά, συνεχίζει να μας αγαπάει, συνεχίζει να μας δίνει τα πάντα και εμείς συνεχίζουμε να του κλείνουμε την πόρτα. Φοβεροί δεν είμαστε. Ο Χριστός έκλεισε την πόρτα Τη κολάσεω, άνοιξε την πόρτα του παραδείσου και εμεί πάμε να, να ανοίξουμε την πόρτα τη κολάσεω και κλείνουμε την πόρτα του παραδείσου. Ε, είμαστε φοβεροί. Αυτό δεν θα το έκανε κανένα δημόνιμα. Δείτε όλα τα δημόνιματα που έχει κάνει ο Θεό, λειτουργούν όπω θα έχει δημιουργήσει. Δεν έχουν παρεκκλίνει καθόλου τίποτα. Και δεν έχουν νου, ε, όπω εμεί, ε. νου και, και τι νου, δικό νου, ε, μα έδωσε αυτό. Μόνο άνθρωπος. <κυρίζει> και πολλές φορές, ε, ε, λέω κάποιες φορές ε, ε, έτσι, για πάθη και αδυναμίες και μου λένε κάποιοι, μα λέει άνθρωποι είμαστε. <κυρίζει> μα ξέρετε τι σημαίνει άνθρωπος. <κυρίζει> άνθρωπος σημαίνει άλλο θρήσκο. Βλέπω ψηλά και δεν βλέπω τα πόδια μου. <κυρίζει> και δικαιολογείται επειδή είναι άνθρωπος. Μα ίσα ίσα δεν δικαιολογείσαι επειδή είσαι άνθρωπος. <κυρίζει> Βέβαια μας ανέχεται ο Θεός, μας περιμένει ναι. Αλλά να καταλάβουμε ότι αυτό δεν είναι ανθρώπινο. Εδώ φτάσαμε στο σημείο εμείς να, να κατεβούμε πιο χαμηλά, όχι από τα ζώα. Και από τον διάβολο. Κάνουμε πράγματα που δεν κάνει ο διάβολος. Σκοτώνει ο, ο διάβολος τα παιδιά του. Ο διάβολος δεν σκοτώνει τα δαιμόνια, τα παιδιά του. Εμείς τα σκοτώνουμε. Εκατομμύρια παιδιά. Εδώ στην Ελλαδίτσα μας έχουμε 400.000 φόνους το χρόνο από χριστιανούς, ε. χριστιανούς σε εισαγωγικά. Δεν μπορεί να πει κάποιος είναι χριστιανός και σκοτώνει το παιδί του. Εδώ πρέπει να σκοτώνει σε ένα ζωάκι και εδώ φτάσαμε να σκοτώνουμε τα παιδιά μας. Ε. Ναι. Θα το κάνει ποτέ ο διάβολος. Τι το κάνει, βάζει τους ανθρώπους να το κάνουν. Ε. Βλέπετε τι πτώση, πόσο χαμηλά πέσαμε. Και ο Θεός παρόλα αυτά μας περιμένει. Μετανοείται λέει, μας περιμένει. Ε, δεν μπορεί να χωρέσει ο νους του ανθρώπου. Πόσο η μακροθυμία αυτού του Θεού, πόσο μεγάλη είναι. Πόσο μεγάλη, η αγάπη του, πόσο ε, 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 Δεν είναι φοβέρο τι λέτε εσείς. Εμείς δεν αντέχουμε το, το, το γείτονα λίγο. Τι, τι γείτονα, το παιδί μας λίγο να μας κάνει κάτι και δεν... Δεν αντέχουμε. <laughs> Γιατί το λέω γνωρίζοντα τη λέω. Εδώ πολλοί άνθρωποι έρχονται, δεν μιλάνε με του γονεί του, δεν μιλάνε με τα παιδιά του, δεν μιλάνε με του συγγενεί του. Γιατί να με αδίκησε αυτό, μου πήρε, δεν μου δώσει το σπίτι που ήθελα, ε, μου πήρε τα κουτά. Κάτι πράγματα. Ναι, ναι, ναι. 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 Δεν ανεχόμαστε ούτε του το συγγενεί του κοντινού. Και ο Θεό πώ μα ανέχεται. 
διότι δεν υπάρχει αμάρτημα που δεν το έχουμε κάνει, ξεπεράσαμε και το και τα δαιμόνια. Ναι. 